హలో హాయ్ అందరికీ నమస్తే మనం అనుకున్నట్టుగానే ఈరోజు తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ రిజల్ట్స్ అయితే వచ్చాయన్నమాట అయితే అనుకున్న విధంగా ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ మంది ఫెయిల్ అవ్వడం జరిగింది సో ఈ రిజల్ట్ అనేది గత రెండు మూడు సంవత్సరాలు కానీ ఇంకా మును పెన్నడు జరిగినటువంటి రిజల్ట్స్గా మనం అయితే అనుకోవచ్చు అనమాట సో కేవలం ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్ మాత్రమే పాస్ అయిపోయారు ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ స్టూడెంట్స్ అయితే ఫెయిల్ అయిపోయారు అనమాట సో దీనికి గల కారణాలను మనం ఒకసారి అనాలిసిస్ చేసినట్లయితే ఒక మినిమం ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయితే టైం పడుతుంది బట్ నేను ఈ అనాలిసిస్ చేయడానికి అయితే వీడియో చేయట్లేదు ఈ వీడియోలో నేను ముఖ్యంగా మాట్లాడదలుచుకుంది ఏంటంటే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ నాకు నాకు పర్సనల్ మెయిల్కి రీవెరిఫికేషన్ రీకౌంటింగ్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటాయి సో మేము ఎలా మేము రీ రీవెరిఫికేషన్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాము సో ఎంత ఫీ పే చేయాలి డేట్ ఎప్పుడు వస్తుంది దాని క్లాస్ డేట్ ఎప్పుడు ఇలాంటివి అయితే క్వశ్చన్స్ ఒక పది నుంచి పన్నెండు మెయిల్స్ అయితే వచ్చాయన్నమాట సో వాళ్ళకి సంబంధించి నేను ఇంకా అది అందరికీ అవసరం కాబట్టి నేనైతే వీడియో చేస్తాను అనమాట ఈ వీడియోలో ఎవరైతే రీవాల్యుయేషన్ రీవెరిఫికేషన్కి వెళ్ళాలని ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారో వాళ్ళైతే ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా కంప్లీట్గా చూడండి దీని దీనికి సంబంధించిన లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కావాలంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా రీవెరిఫికేషన్ అండ్ రీకౌంటింగ్ గురించి మాట్లాడిన అయితే రీవెరిఫికేషన్ అన్న రీవాల్యుయేషన్ అన్న ఒకటే రీకౌంటింగ్ అనేది డిఫరెంట్ అనమాట సో రీకౌంటింగ్లో ఓన్లీ కౌంటింగ్ మాత్రమే చేస్తారు రీవాల్యుయేషన్లో పేపర్ అనేది వాల్యూ చేస్తారు అది కూడా క్వశ్చన్ పేపర్లు మీరు రాసినటువంటి ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్ ఏదైతే ఉందో మొత్తాన్ని రీవాల్యూ అయితే చేయరు అనమాట సో ఎలాంటి కండిషన్స్ని లోబడి వాళ్ళు రీవాల్యూ చేస్తారు లేదా రీవెరిఫై చేస్తారో నేను ఈ వీడియోలో కంప్లీట్గా చెప్తాను దానికి ఫీ పర్టికులర్స్ కూడా మీకు వీడియోలో చేసి చూపిస్తాను స్కిప్ చేయకుండా కంప్లీట్గా చూడండి డియర్ స్టూడెంట్స్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ యాల్ ప్లీజ్ డోంట్ గో ఫర్ వాలంటేషన్స్ సో యువర్ ఫ్యూచర్ ఈజ్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ సో జస్ట్ ఫైట్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ దట్స్ అవర్ మోటో డోంట్ మేక్ ఎనీ బ్యాడ్ డెసిషన్స్ డోంట్ టేక్ ఎనీ వాలెంట్ డెసిషన్స్ సో ప్లీజ్ కీప్ గోయింగ్ అండ్ take it is positive always be happy thank you so ikkada manam chuste indaku mundu cheptunnatla gane pass percentage anedi 49% maatrame undi anamata and failure percentage vachese 51% undi so gatha samvatsaram and antha mundu samvatsaram results tho compare chesthe chala takkuva pass percentage anedi ayithe manaki kanipistundi anamata nijaniki ee pass percentage evaru expect cheyaledu but indiki uh, ila jarigindi anedi ayithe nen next video lo ayithe meeku డిస్కస్ చేస్తాను ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే గర్ల్స్ నుండి జనరల్ అండ్ ఒకేషనల్ కలిపి రెండు లక్షల ఇరవై ఆరు వేల ఆరు వందల పదహారు మంది అయితే ఎగ్జామ్ రాశారు వాళ్ళలో ఒక లక్ష ఇరవై ఆరు వేల రెండు వందల ఎనభై తొమ్మిది మంది అయితే పాస్ అయ్యారు అనమాట అంటే ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ గర్ల్స్ నుంచి అయితే పాస్ అయ్యారు ఇక బాయ్స్ విషయానికి వస్తే జనరల్ అండ్ ఒకేషనల్ కలిపి రెండు లక్షల ముప్పై రెండు వేల ఆరు వందల ఇరవై ఆరు మంది ఎగ్జామ్ రాస్తే కేవలం తొంభై ఏడు వేల ఏడు వందల ఇరవై మూడు మంది పాస్ అయ్యారు అనమాట సో బాయ్స్లో దాదాపు ఇది ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా పాస్ కాలేదు సో యావరేజ్న టోటల్ స్టేట్ వైడ్ పాస్ పర్సెంటేజ్ వచ్చేసి ఫార్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఉందనమాట సో వీళ్ళలో చాలామంది ఆన్సర్స్ అయితే రాసాము బట్ ఫెయిల్ అని వచ్చింది కరెక్షన్లో డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి అండ్ మేము అనుకున్న మార్కులు రాలేదు పాస్ అవుదాం అనుకున్న సబ్జెక్ట్ ఫెయిల్ అయ్యాము ఫెయిల్ అవుతాం లేదా తక్కువ మార్కులు వస్తాయి అనుకున్న సబ్జెక్ట్లో ఎక్కువ మార్కులు వచ్చాయండి పాస్ అయ్యాము సో ఇలాంటి డౌట్స్ అయితే ఉన్నాయన్నమాట సో వీటి కోసం రీకౌంటింగ్ అండ్ అలాగే రీవాల్యుయేషన్ రీవెరిఫికేషన్ సో ఇక్కడ రీకౌంటింగ్ అంటే ఏంటి రీవెరిఫికేషన్ ఎలా చేస్తారు అనేది అయితే ఈ వీడియోలో నేను చెప్తాను స్కిప్ చేయకుండా కంప్లీట్గా చూడండి ముందుగా మనం చూసినట్లయితే రీవెరిఫికేషన్ గురించి మాట్లాడుకుందాం రీవెరిఫికేషన్ అన్న రీవాల్యుయేషన్ అన్న ఒకటే సో రీవెరిఫికేషన్కి అప్లై చేసుకున్న స్టూడెంట్స్ యొక్క ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్ని తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎక్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ కొంతమంది ఎక్స్పర్ట్ని అయితే పిలిచి ఆ రీవెరిఫికేషను అండ్ అలాగే రీకౌంటింగ్ పెట్టించుకున్నటువంటి పేపర్స్ని వాళ్ళతో కరెక్షన్ చేపిస్తారనమాట ఈ రీవెరిఫికేషన్ ప్రాసెస్లో వాళ్ళు చేసేది ఏంటంటే ముందుగా మీరు రాసినటువంటి ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్లో ఏదైతే క్వశ్చన్కి మీరు ఆన్సర్ రాశారో ఆ ఆన్సర్కి మార్కులు అవార్డు చేయకపోతే అలాంటి క్వశ్చన్స్ని పిక్ చేసుకొని వాళ్ళు దాన్ని వాల్యూ చేస్తారు అలాగే సెకండ్ది వచ్చేసి ఏదైతే క్వశ్చన్కి మీరు ఆన్సర్ రాస్తే జీరో మార్క్స్ అవార్డు చేశారో ఆ జీరో మార్క్స్ ఎందుకు అవార్డు చేశారని ఒకసారి అయితే వెరిఫై చేస్తారు అండ్ మూడోది ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్లో క్వశ్చన్ని కరెక్ట్ చేసి దానికి మార్క్స్ అవార్డు
అటువంటి వాటిని వాళ్ళు వెరిఫై చేస్తారు అండ్ ఫైనల్గా ఓఎంఆర్ షీట్లో ఉన్నటువంటి కాలమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే టూ మార్క్స్ అన్ని ఒక కాలం ఉంటుంది ఫోర్ మార్క్స్ అన్ని ఒక కాలం ఉంటుంది అండ్ ఎయిట్ మార్క్స్ ఫోర్ మార్క్స్ ఎయిట్ మార్క్స్ ఒక కాలంలో ఉంటాయి అన్నమాట సో వీటికి సంబంధించినటువంటి ఏవైనా ఈ టోటలింగ్ ఉంటే తేడాలు ఉంటే అలాంటివి వెరిఫై చేస్తారు ఈ నాలుగు మాత్రమే చేస్తారు అంతేగాని పేపర్ మొత్తం కరెక్షన్ మాత్రం చేయరు పేపర్ మొత్తం కరెక్షన్ చేయరు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు సెవెన్ మార్క్స్ పడాల్సింది త్రీ మార్క్సే వేశారు అనుకోండి సెవెన్ ఎందుకు వేయలేదు అని మాత్రం వాళ్ళు వెరిఫై చేయరు ఓకేనా సో ఇది మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి ఇది మీరు అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ ఈ వెరిఫికేషన్లో మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీ పేపర్ ఆల్రెడీ వాల్యూడ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇందులో నేను చెప్పినటువంటి నాలుగు పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒకటి మీ పేపరు కరెక్షన్ చేసేటప్పుడు ఏదన్నా క్వశ్చన్ కరెక్షన్ చేయకుండా వదిలేశారా అటువంటి వాటిని వాళ్ళు కరెక్షన్ చేస్తారు లేదు మీరు రాసినటువంటి ఆన్సర్స్లో దేనికైనా సున్నా మార్కులు అవార్డు చేశారా అటువంటి వాటిని మళ్ళీ ఒకసారి వాళ్ళు చూస్తారు ఇంకొకటి మీరు రాసినటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్లో క్వశ్చన్ ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్లో దేనికైతే మార్కులు అవార్డ్ చేసి అవి పైన ఓఎంఆర్ షీట్లో వేయడం మర్చిపోయారో వాటిని చెక్ చేస్తారు అండ్ అలాగే ఓఎంఆర్ షీట్లో ఉన్నటువంటి టోటల్ కరెక్ట్గా చేస్తారా లేదని చెక్ చేస్తారు అంతేగాని పేపర్ మొత్తం కరెక్షన్ చేయరు మళ్ళీ కరెక్షన్ చేయడం అనేది జరగదు అంటే మీకు ఇక్కడ అర్థమైంది కదా ఒక ఎగ్జామినర్ ఆల్రెడీ మీ పేపర్ కరెక్షన్ చేశారు కాబట్టి వాళ్ళు ఎన్ని మార్కులు అయితే అవార్డ్ చేశారో అదే ఫైనల్ బట్ వాళ్ళు ఇప్పుడు రీవెరిఫికేషన్లో చెక్ చేస్తే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు చెప్పాను కదా వాళ్ళు తప్పు చేశారా రైట్ చేశారా మార్క్స్ సెవెన్ మార్క్స్ దానికి ఫోరే ఎందుకు ఇచ్చారు ఎయిట్ మార్క్స్ దానికి ఫైవే ఎందుకు ఇచ్చారు టూ మార్క్స్ దానికి వన్నే ఎందుకు ఇచ్చారు సో ఇలాంటి వాళ్ళైతే చెక్ చేయరు వాళ్ళు వేసిందే ఫైనల్ ఈ నాలుగు పాయింట్లలో ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే మాత్రం వాళ్ళు వెరిఫై చేస్తారు గుర్తుపెట్టుకోండి అది వెరిఫికేషన్ అంటే అండ్ అలాగే రీకౌంటింగ్ అంటే ఏంటంటే రీకౌంటింగ్లో మీ యొక్క మార్క్స్ అన్నీ కూడా టోటల్ మార్క్స్ని అయితే ఒకసారి కౌంట్ చేస్తారనమాట సో కౌంట్ చేసి ఆ కౌంట్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అని మాత్రమే చెప్తారు ఇది రీకౌంటింగ్ ఓకే సో ఇది ఈ రెండింటికి అప్లై చేసుకోవడానికి లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడంటే డిసెంబర్ ఇరవై రెండు అనేది లాస్ట్ డేట్ ఆల్రెడీ వెబ్సైట్లో రేపటి నుంచి మీకు ఇది యాక్టివేట్ అవుతుంది సో అండ్ ఇక్కడ ఏమని ఉంటుంది అంటే వెబ్సైట్లో మీకు ఆర్వి అండ్ ఆర్సి అని ఉంటుంది అనమాట ఆర్సి అంటే రీకౌంటింగ్ ఆర్వి అంటే రీవెరిఫికేషన్ సో అవి గుర్తుపెట్టుకోండి సో రీవాల్యుయేషన్ ఫీ ఎంత అంటే రీవాల్యుయేషన్ రీవెరిఫికేషన్ రెండు ఒకటే ఓకేనా రీవెరిఫికేషన్ రీవాల్యుయేషన్ అన్నా కానీ రెండు ఒకటే ఇక్కడ రీకౌంటింగ్ ఆఫ్ ఆన్సర్ బుక్లెట్ మీ యొక్క ఆన్సర్ బుక్లెట్ని రీకౌంటింగ్ చేసుకోవాలంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ పర్ పేపర్ ఒక్కొక్క పేపర్కి వంద రూపాయలు చొప్పున మీరు ఫీ పే చేయాల్సి ఉంటుంది రీకౌంటింగ్ కోసం అదే రీవెరిఫికేషన్ కానీ రీవాల్యుయేషన్ కానీ రీవెరిఫికేషన్ అన్న రీవాల్యుయేషన్ అన్న రెండు ఒకటే అది చేయాలంటే ఒక్కొక్క ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్కి ఒక్కొక్క పేపర్కి వచ్చేసి ఆరు వందల రూపాయలు పే చేయాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫిజిక్స్ పేపర్ని రీవెరిఫికేషన్ చేయించుకోవాలనుకుంటే ఆరు వందల రూపాయలు పే చేయాలి మ్యాథ్స్ పేపర్ని రీవెరిఫికేషన్ చేయించుకోవాలంటే ఆరు వందల రూపాయలు పే చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ రీవెరిఫికేషన్కి అప్లై చేసినటువంటి స్టూడెంట్స్ మీ యొక్క ఆన్సర్ బుక్లెట్ను కూడా మీకు వాళ్ళు వెబ్సైట్లో అందుబాటులో ఉంచుతారు లేదా మీ ఇంటికి కూడా పంపిస్తారు అన్నమాట స్కాన్డ్ కాపీస్ అది గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ఇక్కడ ద ఫెసిలిటీ ఆఫ్ రీకౌంటింగ్ స్కాన్డ్ కాపీ కమ్ రీవెరిఫికేషన్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ ద అప్లికేషన్ ఫ్రమ్ విల్ బీ మేడ్ అవైలబుల్ ఆన్ డిఎస్బిఐ డాట్ సిజిజి డాట్ జిఓబి డాట్ ఇన్ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద సబ్జెక్ట్ ఇన్ విచ్ హీ షీ వాంట్స్ టు అప్లై అండ్ దెన్ ఫాలో ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు ఫిల్ ద ఫామ్ ఫర్దర్ సో ఈ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి మీరు మీరు ఒకసారి చూసినట్లయితే రీవెరిఫికేషన్ రీవాల్యుయేషన్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఉంటాయి అక్కడ ఒకసారి క్లిక్ చేసిన తర్వాత స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వకుండా అయితే మీకైతే తెలిసిపోతుంది సో రేపటి నుంచి మీరైతే ఒకసారి అప్లై చేసుకోండి ఈరోజు ఇంకా మనకి సర్వర్ అదైతే అప్డేట్ అవ్వట్లేదు రేపు ఎల్లుంటిలో అయితే అవుతుంది డిసెంబర్ ఇరవై రెండు వరకు అయితే లాస్ట్ డేట్ ఉంది ఇది అనమాట ఫీజు వివరాలు సో రీకౌంటింగ్ అండ్ రీవాల్యుయేషన్ రీవెరిఫికేషన్ ఇది సంబంధించినటువంటి పూర్తి డీటెయిల్స్ అనమాట ఇవి 
సో ఈ వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి అయితే ఫార్వర్డ్ చేయండి ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెషన్లో అడగండి నేను అయితే తప్పకుండా మీకు రిప్లై ఇస్తాను మన ఛానల్ మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ డియర్ స్టూడెంట్స్ ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ యాల్ ప్లీజ్ డోంట్ గో ఫర్ వాలంటేషన్స్ సో యువర్ ఫ్యూచర్ ఈజ్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ సో జస్ట్ ఫైట్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ దట్స్ అవర్ మోటో డోంట్ మేక్ ఎనీ బ్యాడ్ డెసిషన్స్ డోంట్ టేక్ ఎనీ వాలెంట్ డెసిషన్స్ సో ప్లీజ్ కీప్ గోయింగ్ అండ్ టేక్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్ ఆల్వేస్ బీ హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ